चैप्टर नंबर तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोण मिति फलन त्रिकोण मिति फलन त्रिकोण मिति फलन इंग्लिश में क्या कहेंगे टिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस अब ये तो मालूम है तुमको कि चैप्टर नंबर तीन में ही क्यों त्रिकोण मिति पढ़ रहे हो क्योंकि पहले पढ़ा हम लोगों ने समुच्चय फिर पढ़ा संबंध और फिर पढ़ा फलन और अब फलन से संबंधित जो भी बनेंगे वही हमको पढ़ना है तो त्रिकोण मिति भी एक प्रकार का क्या है फलन समझ गए इसलिए इसको कभी पहले नहीं पढ़ा जा सकता बाद में ही पढ़ा जा सकता जब तक आप फलन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप त्रिकोण मिति फलन नहीं विधवत पढ़ सकते पढ़ने तो कुछ भी पढ़ सकते हो लेकिन विधवत नहीं पढ़ सकते तो इसमें लिखिए कि इसका अर्थ क्या है त्रिकोण का मापन है इसका अर्थ त्रिकोण का मापन है नई लाइन से समरूप त्रिभुजों के आधार पर त्रिकोण मिति नामक गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा का विकास हुआ यानी समरूप त्रिभुजों के आधार पर त्रिकोण मिति नामक गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा का विकास हुआ इसकी खोज किसने करी थी आर्यभट्ट ने की यानी आप भाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली हैं कि आप भारतवर्ष में रहते हैं और सबसे पहले त्रिकोण मिति का उपयोग भारतीय इंसान ने ही किया था और फिर दूसरे देशों ने यहाँ से नई नई कहानियाँ बनाई और चीज़ें सीखी समझी समझे जल्दी लेंगे फटाफट ये केवल एक परिचय है बाकी यहाँ पेपर में कुछ नहीं बनने वाला बस आपको जानकारी होनी चाहिए कोई भी आपसे पूछ सकता है कि त्रिकोण मिति है क्या तो आप कहेंगे कि त्रिकोण मिति एक गणित की शाखा है त्रिकोण मिति गणित की क्या है शाखा जैसे अंक गणित बीज गणित रेखा गणित वैसे ही त्रिकोण मिति समझ गए ना तो ये क्या है शाखा है ठीक है इस इस त्रिकोण मिति में हम लोग पढ़ते क्या हैं समरूप त्रिभुजों के आधार पर त्रिकोण मिति नामक गणित का क्या हुआ महत्वपूर्ण शाखा का विकास हुआ ठीक है ना अब ये नहीं समझ में आ रहा कि त्रिकोण मिति है क्या तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ इसका अर्थ क्या है त्रिकोण का मापन त्रिकोण यानी त्रिभुज ठीक है ना बस त्रिकोण और त्रिभुज में इतना अंतर है वहां भुजाओं के नाम पर उसको जाना जा रहा है और उसके कोण के नाम पर जाना जा रहा है किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तीन कोण होते हैं समझ गए तीन कोण है तो ये क्या है तिकोना कोण तिकोना समझ गए ना तो त्रिभुज भुजा के आधार पर यह क्या है त्रिभुज और कोनों के आधार पर क्या है तिकोना क्या इतनी बात क्लियर हो गई अच्छा तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है अच्छा इतनी बात हो गई फिर यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ क्या हाई स्कूल में क्या सीखा तो हाई स्कूल में क्या सीखा उसकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से सबसे पहले आप एक बार बताइए कि आपने त्रिकोण मिति अनुपात पढ़े कि नहीं पढ़े त्रिकोण मिति अनुपात कितने होते हैं कोई ये बता सकता छः ही क्यों होते हैं सात क्यों नहीं होते हाँ क्योंकि यहां पर तीन भुजाएं हैं और हर दो दो भुजाओं से संबंध तैयार होता है हर दो दो भुजाओं से इसलिए तीन दो नहीं छह दो दो भुजाओं से संबंध तैयार होता है और ऐसे कितने लोग हैं तीन लोग हैं समझ गए एक दो तीन क्लियर और फिर एक वितक्रम करके तीन तीन छ क्या इतनी बार पता चल गई कि त्रिकोण मिति अनुपात छ ही क्यों होते हैं अब उनके नाम कौन कौन से साइन कॉस बोलना नहीं सुनना है बेटा सुनना है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछो 
किसी को कोई समस्या नहीं है तो बेटा एक बात बताइए ये त्रिकोण मिति अनुपात तो हैं लेकिन त्रिकोण मिति अनुपात जो है वो एंगल के साथ में चलते हैं किसके साथ में चलते हैं एंगल क्योंकि जब तक कोई एंगल नहीं है तब तक त्रिकोण मिति अनुपात अधूरा है समझ गए तो क्योंकि जब भुजाओं में हम लोग हम लोग संबंध बताते हैं तो ये जरूर बताया जाता किस एंगल से बात चल रही है समझ गए एक एंगल तो नब्बे डिग्री होता है एक एंगल कितना डिग्री होता है इस नब्बे पर काम नहीं करता है इन दो न्यून कोणों में किसी भी एक पर काम करेगा ठीक है तो मान लीजिए ये एंगल कितना है मान लीजिए यहाँ काम कर रहा है और ये एंगल कितना है तो त्रिकोण मिति अनुपात क्या बना साइन थीटा कॉस फिर बोलने लगे टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉशेक थीटा क्या इतनी बात आप लोग सीख कर आए हो त्रिकोण मिति अनुपात कितने होते हैं जिनके कौन कौन से नाम है साइन कॉस टेन कॉट सेक और यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ लो समस्या होगी नहीं सब पढ़ कर आए हो ठीक है अब बात करते हैं कि इस एंगल से ये साइन जो है ये कैसे बना इस एंगल से जब हमने क्या किया जैसे साइन है तो साइन थीटा बराबर क्या किया गया लंब बटे कर्ण यानी जब हमने लंब इस थीटा के सामने कौन बैठा होता है ये तो बात मालूम है ना और नब्बे के सामने कौन होता है और बची भुजा क्या होती है आधार बची भुजा आधार जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने लंब और नब्बे के सामने तो ये साइन थीटा हो गया क्या लंब बटे और कॉस थीटा क्या हो गया आधार बटे कर्ण टेन थीटा क्या हो गया लंब बटे आधार और इसी के तीन विक्रम हो जाते हैं यानी कि जब हमने लंब को कर्ण से तुलना करी लंब की तुलना किससे करी तो जो त्रिकोण मिति अनुपात तैयार हुआ वो कौन सा था साइन था क्लियर है और जब हम एंग ये भुजाओं को कम ज्यादा करेंगे तो एंगल परिवर्तित होगा कि नहीं तो उसी के आधार पर ये क्या लिखा हुआ है एंगल कि भैया हर एंगल पर मान अलग अलग निकल कर आएगा हर एंगल पर मान अलग अलग निकल कर आएगा क्या ये त्रिकोण मिति अनुपात का मान समझ में आया कैसे बन रहा है जब हमने इन भुजाओं को क्या किया अनुपात में लिखा इन भुजाओं को किस में लिखा तो हर बार एक नई रेशियो मिला हर बार एक नया मान मिला उसी को हमने क्या बोला जब लंब को कर्ण से भाग किया जो मान निकल रहा था उसको क्या बोला साइन लेकिन हर बार अलग अलग हो रहे थे इसलिए उसके साथ में क्या बता दिया भैया एंगल की वजह से मान बदल रहे हैं इसलिए साइन थीटा और जब आधार को भाग किया कर्ण से तब कॉस थीटा फिर टेन थीटा और ऐसे इनके विक्रम जब कर्ण को लंब से भाग कर दिया तब कौशिक थीटा यानी क्या बन गया कर्ण बटे लंब और फिर कॉस का उल्टा क्या बनेगा सेक थीटा क्या कर्ण बटे और फिर उसके बाद कॉट थीटा क्या बनेगा आधार बटे यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो किसी को कोई समस्या नहीं है चलिए इतना तुम सीख कर आए और आज ये भी पता चल गया कि इनका निर्माण कैसे हुआ था जब भुजाओं को हमने अनुपातिक राशि में बनाया कन्वर्ट किया तो हमको वहां से त्रिकोण मिति अनुपात प्राप्त हुए और कितने प्राप्त हुए छह तीन मुख्य थे फिर उनके विक्रम करने पर तीन और प्राप्त हुए क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को ठीक है फिर इसके बाद तुमने क्या पढ़ा था हाई स्कूल में तुमने सर समिकाएं पढ़ी होंगी समीकरण पढ़े होंगे जिसमें आपने तीन मुख्य पढ़े थे सबसे पहला क्या पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर वन ठीक है ना ये आपको याद है याद कराने की जरूरत नहीं, नहीं है लेकिन क्या ये मालूम है ये कैसे हुआ वन ठीक है कोई सिंप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बता देते हैं फटाफट से बस आप समझ लीजिए लिखना है कि नहीं केवल समझना है जैसे साइन थीटा इसको कैसे पता चला कि भैया ये वन ही है तो साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण क्या होता है लंब बटे कर्ण यहाँ लंब कितना है लंब कितना है नाम डाल दो ए बी सी ठीक है ना तो क्या बन गया लंब कितना है ए सी और कर्ण कितना है बी सी का स्क्वायर क्या ये ए सी बटे बी सी का स्क्वायर समझ में आ गया 
और कॉस थीटा कितना है आधार बटे कण आधार कितना है थीटा के लिए ए बी और बटे का होल स्क्वायर ठीक है ना बराबर एक लेकर चलो या एल लेकर चलो चलो एल लेकर चल रहे हैं ना अब बताओ ये क्या बन गया ए सी स्क्वायर बटे प्लस ए बी स्क्वायर बटे बटे बी सी स्क्वायर अब क्या होगा बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस क्या पाइथागोरस प्रमे से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फिर से ए सी स्क्वायर तो नहीं सॉरी बी सी स्क्वायर तो नहीं बन रहा बेटा ऊपर देखो केवल पाइथागोरस प्रमे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कर्ण कितना है बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर कितना तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन इसी से संबंधित दो और बनते हैं जो आपको बिल्कुल मुझवानी रटा होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन और फिर इसके बाद बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या इतनी बात समझ में आ गई ये हो गए पहला पहला सॉरी समका जो आपने याद कर रहा था ठीक है ना समीकरण पहला समीकरण क्लियर हो गया तो जो पहला समीकरण है ये क्लियर हो गया पहले समीकरण के बाद ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा टोटल है कितने नौ हैं ठीक ये उन्हीं से बन रहे हैं फिर दूसरा आपने याद किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अब प्रूफ कराने की जरूरत तो है नहीं अपने आप कर सकते हो ठीक फिर अगर हम उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस अच्छा और अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो सब याद किया हुआ है ठीक है इसके बाद आपने एक और याद किया होगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस वन फिर कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो कोई समस्या नहीं है तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो त्रिकोण मिति अनुपात याद कर लें और लिख लें फटाक से केवल दो मिनट का टाइम है उनके पास और ये 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 ये, ये लिख डालो फटाक से लिखो फिर हटाएं वो संबंध है जल्दी लिखो जल्दी बोलना नहीं है
अब सुनो भैया यहाँ पर आप लोगों ने ये लिख लिया है अब यहाँ पर विक्रम का संबंध होता है जानते हो ना क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है संबंध लिख रहे हैं ना तो साइन थीटा बराबर एक बटे कौशिक थीटा और कॉस थीटा बराबर एक बटे ठीक है सेक थीटा टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा और कौशिक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा क्या इतनी बात क्लियर हो गई और दो और बन जाते हैं क्या साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और इसी का उल्टा कर दो तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा समझ गए तो ये भैया बना लो फटाफट फटाफट बना लो जिनके पास नहीं है देखो सबको लेकर चले गए ना भाग नहीं सकते सबको लेकर चलेंगे फटाफट लिख लो जो आपने मान कुछ ऐसे मान थे जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे थे ठीक है ना बार बार रिपीट हो रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया उसको याद कर लिया सारे मान याद करना संभव नहीं, नहीं है।, है लेकिन कुछ मान जो मुख्य मान हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं ठीक है ना तो सारणी में हम लोगों ने क्या याद कर रखा है अगर थीटा की बात करें तो जीरो डिग्री तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री साठ डिग्री सत्तर नहीं है भैया नाइन्टी डिग्री ठीक है ना और इनमें से हम लोगों ने मान याद करे किसके किसके साइन के कॉस के और टेन के याद तो सारे हैं लेकिन ये तीन याद कर लिए जिससे हमें क्या हो गए सारे याद कर हो गए तो साइन जीरो का मान जीरो साइन तीस का मान साइन पैंतालीस जो पूछे वो बताओ जो पूछे वो बताओ साइन साठ का मान हाँ साइन नब्बे का मान एक ये हो गए साइन के मान जिनको याद नहीं है भैया बहुत गंदी बात है ये समझ लो कि आपने बहुत पाप कर रखे हैं जीवन में अब उस पाप को धो दो कॉस जीरो का मान एक कॉस तीस का मान कॉस पैंतालीस का कॉस साठ का मान और कॉस नब्बे का मान फिर टेन जीरो का मान टेन तीस का मान एक बटे रूट टेन पैंतालीस का टेन साठ का और टेन नब्बे का हाँ अपरिभाषित क्लियर हो गया हिंदी और इंग्लिश की बात है बस हिंदी और इंग्लिश ये अपरिभाषित का सिंबल है समझ गया और इसी सिंबल से हम लोग इनफाइनाइट को भी दर्शाते हैं समझ गए अनंत को तो इसको अपरिभाषित ही बोलेंगे बोलते क्या हैं अपरिभाषित लेकिन जल्दबाजी में क्या कह देते हैं अनंत है जबकि अनंत कुछ और है और अपरिभाषित कुछ और है बात समझ पाए तो ये कुछ मान थे इसके अलावा जो मान होते हैं वो इनके उल्टे करके प्राप्त कर ले जाते हैं ये कहानी चल रही थी अभी तक किस क्लास की क्लास टेंथ की लेकिन अब आप पहुंच चुके हैं क्लास इलेवेंथ पर तो फटाक से टाइम खराब ना करते हुए क्लास इलेवेंथ पर चलते हैं ठीक है ना तो क्लास इलेवेंथ पर चलने के लिए एक क्लिक करना पड़ेगा चलिए वैसे आपको तो पूरा साल मेहनत करनी पड़ी करी कि नहीं करी वो तो आप जानो 
लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक क्लिक से आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए कोण का मापन डाल लीजिए फटाक से फिर समझा देते हैं कि कोण कैसे मापते हैं कोण का मापन इसमें लिखिए कोण के मापन की मुख्यता दो पद्धति हैं मुख्यता दो पद्धतियां प्रचलित हैं पहली साष्टिक पद्धति साष्टिक पद्धति और दूसरी वृत्ति पद्धति लिख गया अब बेटा आपने इसको दोनों को पढ़ रखा है दोनों को हम बता देते हैं यहां पर आपने एक नाम सुना होगा डिग्री सुना है बस इस पद्धति का जो मात्रक है वो डिग्री होता है और इस पद्धति को भी आपने पढ़ रखा है लेकिन आपको मालूम नहीं है इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है रेडियम मतलब देना हाँ मैडम क्यूरी बना दो अब बताओ क्या कुछ लगा जाना पहचाना क्या लगा एंगल को हम लोग मुख्यता दो पद्धत में देखते हैं पद्धत का नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि आज से पहले पढ़ा नहीं साष्टिक पद्धति और वृत्ति पद्धति आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं साष्टिक पद्धति की और बहुत अच्छी जानकारी लेने वाले हैं जो आपके पास जानकारी नहीं होगी चलिए तो यहाँ डिग्री का प्रयोग होता है मोटा मोटा आप डिग्री लिख लें ठीक है ये इसका मात्रक होता है तो जिसमें पहला लिखें साष्टिक पद्धति हरी डाल लें फटाफट और इसको लिख लें और समझा देते हैं फटाफट देखना कितना कॉन्सेप्ट आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पर समझने में इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और दूसरी उर्दु रेखा के इस पद्धति में हाथ तेज चलाना बेटा थोड़ा इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्द रेखा के मध्य बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं और दूसरी ऊर्द रेखा के मध्य बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं बड़ा हाथ चलाओ क्या कहते हैं समकोण कहते हैं समकोण के नब्बे नब्बे और वे नब्बे भाग को एक अंश अथवा डिग्री कहते हैं एक अंश अथवा डिग्री कहते हैं लिख गया नई लाइन से लिखो नई लाइन से एक डिग्री के कोण के साठवें भाग को एक मिनट कहते हैं एक डिग्री के कोण के साठवें भाग को एक मिनट कहते हैं एक मिनट के नई लाइन से फिर से एक मिनट के कोण के साठवें भाग को एक सेकंड कहते हैं नीचे बॉक्स बना लीजिए एक समकोण बराबर नब्बे डिग्री एक डिग्री बराबर साठ मिनट और एक मिनट बराबर साठ सेकंड फटाफट बनाइए बेटा बना लिया हाथ तेज चला बहुत धीरे लग रहे हो
चलो देखो ये डिग्री कहाँ से मिला ये डिग्री क्या होता है कितना होता है डिग्री आज पता चलने वाला है नाम तो बहुत दिन पहले सुन लिया होगा टेम्परेचर नाप लेते होगे बुखार का ये था भैया कैसी रेखा छैतीस रेखा जिसको हम लोग एक्स एच कह सकते हैं और ये रेखा कैसी है उर्ध्वाधर रेखा उर्ध रेखा जिसको हम वाई एच कह सकते हैं बोलो हाँ या ना इन दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है 90 डिग्री बनता है क्या इतनी बात समझ में आ गई जिसका पहले मान कभी भी 90 डिग्री नहीं था जिसका सबसे पहला जो मान था वो समकोण था इसको 90 डिग्री नहीं कहा जाता था इसको क्या कहा जाता था समकोण कहा जाता था क्लियर है फिर ये 90 डिग्री कैसे पड़ा 90 डिग्री ऐसे पड़ा कि इस समकोण को 90 भागों में बांट दिया गया हम तो कुछ ही भागों में बांट रहे हैं ऐसे कितनी कितने भागों में बांटा गया बोलो हाँ या ना क्लियर है नब्बे भागों में बांट दिया जो एक भाग का मान मिला जो एक भाग का मान मिला उसी एक भाग के मान को कहा गया एक डिग्री अब बताओ क्या आई बात समझ में इसके कितने टुकड़े करे गए नब्बे टुकड़े करे गए और प्रत्येक टुकड़े के मान को क्या कहा गया एक डिग्री यानी अगर कोई तुमसे पूछ दे अचानक से कि एक डिग्री कितना होता है कहना किसी समकोण को जब नब्बे बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग को हम एक डिग्री कहते हैं बोलो ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो आ गया एक डिग्री क्लियर हो गया ठीक यानी तुम यहां तक सीख चुके हो अब बात करते हैं कि डिग्री के भी छोटे रूप होते हैं हाँ अब कोण में डिग्री से भी छोटा रूप होता है वो कौन सा रूप है उसको बोलते हैं मिनट क्या बोलते हैं मान लीजिए इसको जूम कर लीजिए ये जो एक डिग्री है इसको जूम कर लीजिए इसको जूम कर लिया और जूम करके हमने यहाँ बना दिया बड़ा सा जबकि ये कितना है है तो लगभग सात डिग्री के आसपास लगभग लगभग लेकिन हम क्या बोल रहे हैं इसी को हमने यहाँ से निकाल के लिखा ये एक डिग्री है हाँ या ना जितना लिखेंगे उतना माना जाएगा क्लियर है और जब एक डिग्री के कोण को कितने बराबर भागों में बांटोगे साठ बराबर भागों में बांटोगे कितने बराबर भागों में बांटोगे यानी ऐसे कितनी रेखाएं खींची जाएंगी साठ नहीं उनसठ उनसठ रेखा खींचने पर साठ बन जाएंगी भाग अरे किसी पोर्शन के दो भाग करने हैं दो भाग करने के लिए कितनी रेखा खींचोगे और तीन भाग करने के लिए कितनी रेखा खींचोगे दो चार भाग करने के लिए कितनी रेखा खींचोगे तो साठ भाग करने के लिए कितनी रेखा बांटो उनसठ खींचोगे चलो ठीक है ये जानकारी दी थी वैसे साधारणतः साठ ही बोल देते हैं ना चलिए तो यहाँ पर जो एक भाग निकल कर आया एक डिग्री के साठ टुकड़े कर दिए एक डिग्री के कितने टुकड़े करे साठ और जो एक भाग निकल कर आया जो एक भाग निकल कर आया उसी को क्या कहा गया एक मिनट क्या कहा गया एक मिनट क्या इतनी बात क्लियर है अब जरा इसको भी जूम कर लो ये एक एंगल बनकर आ गया बाहर और ये एंगल कितने का है एक मिनट का एंगल है और जब इसके भी तुम साठ भाग कर दोगे साठ भाग रेखा उनसठ खींचोगे भाग तो साठ ही करने हैं ठीक है ना जब इसके भी तुम कितने भाग कर दोगे साठ भाग कर दोगे तो इस भाग का मान कितना आ जाएगा एक सेकेंड बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई जिसको मोटा मोटा हमें क्या याद कर लेना है एक समकोण बराबर और एक डिग्री बराबर और एक मिनट बराबर साठ सेकेंड बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है यहाँ तक किसी को कोई समस्या है कोई समस्या नहीं है क्या करने वाले हैं क्या सीखा हम लोगों ने पेपर में क्वेश्चन आने वाला निश्चित तौर पर क्या कहेगा कहेगा कि अभी बता रहे हैं अभी बता रहे हैं 
बाईस सही तीन बटे बीस बाईस सही तीन बटे बीस डिग्री को मिनट में बदलो यानी मिनट में बदलना है काहे में बदलना है मिनट में समझ गए तो मिनट में बदल सकते हो शुद्ध मिनट में भी बदल सकते हो डिग्री और मिनट दोनों में बदल सकते हो पेपर में आपको बताया जाएगा किस में बदलना है तो समझना और ये निश्चित है बेटा पेपर में आना निश्चित है कोई रोक नहीं सकता अभी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे नहीं तो ये बाईस हो गया बाईस डिग्री तो पूरे पूरे हैं बोलो हाँ या ना बाईस डिग्री तो पूरे पूरे हैं ये तो हमें कोई समस्या दे नहीं रहे समस्या कौन दे रहा है हमको तीन बटे बीस हमको समस्या दे रहे हैं क्या हम इसको प्लस लगाकर तीन बटे बीस लिख दें क्योंकि उस दिन हमने बताया था आपको कि इनके बीच में प्लस का सिंबल होता है जो हमको दिखता नहीं है बोलो हाँ या ना नहीं मालूम है अगर कोई कह दे दो सही एक बटे दो नंबर आए तुम्हारे पेपर में इसका क्या मतलब है दो नंबर पूरा पूरा आया आधा और आया इसीलिए इसको बोलते हैं दो सही एक बटे दो बीच में होता तो प्लस है इतनी बात क्लियर है तो क्या हमने इसको लिख दिया कुछ गलत लिख दिया तो क्या हम यहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि बाईस डिग्री से तो हमें कोई एलर्जी है नहीं थोड़ा ये बटे में लिखा है इसको शुद्ध कर लो तीन बटे बीस लिखा हुआ है तीन बटे बीस और ये डिग्री है ये क्या है डिग्री और डिग्री को बदलना काय में है मिनट में एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं साठ से गुणा कर दो तीस दूना साठ तीन दूनी आंसर आ गया बाईस डिग्री और ये क्या हो गया अच्छा बीस था हमने तीस से काटा गोता खा गए बीस तिया साठ हाँ ये बीस लिखा बेटा हमने तीस का पहाड़ा पढ़ दिया बीस तिया साठ तो अब हम क्या कहेंगे बाईस डिग्री तो पूरे पूरे बाईस डिग्री तो और तीन तिया नौ क्या नौ क्या मिनट तो आंसर कितना आया है बाईस डिग्री नौ मिनट लो हो गया बेटा क्वेश्चन नहीं समझ में आया बोलो किसको समझ में नहीं आया हाँ नहीं वो तो हमने बोला ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुद्ध मिनट में बदलना है तो बाईस का भी हटा देंगे वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और बाईस को फिर से साठ से गुणा कर दो तो पूरे पूरे सब पूरे शुद्ध मिनट में बदल जाएगा हमने इसमें से कौन सा रूप हटाया तो तीन बटे बीस था ना इसको हटाया पूरे को भी हटा सकते थे बाईस को भी साठ से गुणा कर दो वो भी मिनट में बदल जाएगा उसमें नौ जोड़ दो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ जरा ये नोट करने के बाद एक एग्जाम्पल लिखो कौन सा बेटा तीन तिया नौ बाईस डिग्री और नौ मिनट बोलो बाईस डिग्री और नौ मिनट जिसको एक बार में क्या कहोगे प्लस क्यों बोल रहे बेटा बाईस डिग्री नौ मिनट कैसे दो बजकर पंद्रह मिनट तो क्या कहते हो दो बज गए हैं और पंद्रह मिनट और हो गए क्या ऐसे बोलते हो हमेशा नहीं क्या बोल देते हो दो पंद्रह दो पंद्रह प्लस बता देते हो बस वही काम किया समझ रहे हो कि नहीं बाईस डिग्री नौ मिनट का मतलब क्या है बाईस डिग्री पूरे पूरे नौ मिनट और हैं इसलिए प्लस हटा सकते हैं बताओ क्या समझ में आया चलो बताओ फिर अगला अगला बताओ हाँ पूछ रहे हैं लिख रहे हैं यहाँ पर जैसे हमने कहा इसको डिग्री और मिनट में बदलो मतलब मिक्स बोल सकते हो मिक्स में बदल सकते हो डिग्री में भी रहे और मिनट में भी बदल जाए बाकी बताओ आ गया ना बहुत सिंपल था कौन सी बात यहां पर हमको खटक रही है 
ये तो खटक रही है तो 45 डिग्री अलग कर लो और सात बटे पंद्रह डिग्री अलग कर लो क्योंकि ये ये बताने में समझने में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए हम क्या कह रहे हैं 45 डिग्री अलग है और सात बटे पंद्रह और डिग्री को किसमें बदल लो तो पंद्रह चक्कू सात चौक तो पैंतालीस डिग्री और साठ से गुणा करते ही जो ये जो था वो क्या में कन्वर्ट हो गया मिनट में कन्वर्ट हो गया तो पैंतालीस डिग्री अट्ठाईस मिनट बोलो यहाँ तक बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई समस्या नहीं बिल्कुल क्लियर है ऐसे ही मिनट को हम किस में बदल सकते हैं सेकेंड में बदल सकते हैं और वैसे ही उल्टा भी चल सकते हैं उल्टा चलने का क्या मतलब है यानी आपको ऐसे दिया जाएगा और कहा जाएगा शुद्ध डिग्री में लिखो चलो उसको भी देख लेते हैं चलिए बताइए ज़रा एक एग्जाम्पल और लिखते हैं और बताइए उसको सभी लोग क्या एग्जाम्पल लिख रहे हैं पहले सरल दे दें ना पंद्रह डिग्री और बाईस मिनट को शुद्ध डिग्री में लिखो पंद्रह डिग्री बाईस मिनट को शुद्ध डिग्री में लिखो केवल डिग्री में उत्तर देना है पंद्रह डिग्री बाईस मिनट को शुद्ध डिग्री में लिखो गलत बोल रहे हो तुम लोग अभी भी गलत बोल रहे हो हाँ अब सही बोला सही बोलो उसको ठीक है क्या बनाया शुद्ध डिग्री में बदलना है शुद्ध डिग्री में बदलने के लिए तुम्हें पंद्रह को टेंशन दे रहा क्या टेंशन कौन दे रहा बाईस पे और क्या लगा है मिनट को अगर साठ से भाग कर दें तो क्या ये डिग्री बनेगा हाँ या ना ये थोड़ा कटता दिख रहा है काट लीजिए यहाँ भी डिग्री लगा यहाँ पर भी डिग्री लगा ये ग्यारह है सेकेंड मत बोल देना ये डिग्री लगा और यहाँ पर भी क्या लगा है तो दोनों को एक साथ बोल सकते हैं पंद्रह सही ग्यारह बटे तीस डिग्री नहीं समझ में आया आ गया चलो थोड़ा कठिन करके बोल देते हैं और बताइए सभी लोग अट्ठाईस डिग्री पचास मिनट पंद्रह सेकेंड शुद्ध डिग्री में बदलो अट्ठाईस डिग्री पचास मिनट पंद्रह सेकेंड को शुद्ध डिग्री में बदलो कठिन है अट्ठाईस सही पाँच बटे नहीं गलत है गलत रूप बता रहे हो अट्ठाईस सही छब्बीस बटे चौबीस और बताओ और बताओ अट्ठाईस सही तेरह बटे बारह चलिए बताते हैं अभी तुमको डिग्री टेंशन नहीं दे रहा अभी तुमको सेकंड टेंशन दे रहा है तो इसको लिख दे पचास मिनट प्लस लगाकर पंद्रह क्या सेकंड है बटे में साठ लगाकर इसको भी कर लो मिनट बोलो हाँ या ना 
हाँ या ना क्लियर है अब पंद्रह कम पंद्रह पन्ना चक्कू तो अट्ठाईस डिग्री अलग रखो और ये भी मिनट है ये भी मिनट इनको तो ऐड कर सकते हो तो चार पंचे चार पंचे बीस और जीरो दो सौ दो सौ दो सौ एक बटे चार क्या मिनट क्या इतनी बात क्लियर है इस मिनट को किससे काट दोगे अट्ठाईस डिग्री दो सौ एक बटे चार इस मिनट को डिग्री में बदल दो फिर से साठ और जैसे तुमने बटे में साठ लगाया किस में कन्वर्ट हो गया तीन से कट रहा है और तिछाग तीन सते और तीन से कितनी बार ठीक है अब नहीं कट रहा तो कितना बन गया ये अट्ठाईस डिग्री सड़सठ बटे अस्सी डिग्री आंसर आ गया अट्ठाईस सही सड़सठ बटे अस्सी डिग्री क्लियर हुआ बेटा काटना चाहिए था ना और मिनट वाला सेकंड वाले को डिग्री में बदल लो ना डायरेक्ट और मिनट वाला छोड़ दिया नहीं समझे इसको छोड़ दिया इसलिए इसको भी ले लो जैसे यहाँ छत्तीस सौ कर दिया डायरेक्ट मिनट डिग्री में बदल दिया और मिनट वाले को डिग्री में बदल दो फिर सबको ऐड कर लो क्लियर हो गया बताओ समझ में आ गया सभी को